Now this is gonna be the intro. Are you ready? Hola, my dears, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a mi canal. Así es, así como lo leyó, así como lo escuchó. Hoy les tengo otro video de dupes. Claro que sí, por supuesto que sí. Yo sé que a ustedes les encantan los dupes tanto como a mí. ¿A quién no le gusta el ahorro? ¿A quién no le gusta la versión económica de un producto caro? Así es, my dear. El día de hoy te tengo muchos dupes. Tengo varios para que apuntes ahí en tu listita. Para que también observes, veas cómo funcionan, cuál es la diferencia. Que la diferencia más grande va a ver qué es el precio. Pero pues bueno, ahora sí, sin nada más que decir y si quieres ver cómo logré este look de un lado con lo más caro y del otro lado con lo más económico, por favor, sigue viendo. Los dupes del día de hoy son principalmente de rostro. Tengo dos de labios y la verdad es que están buenísimos. Y vamos a empezar con este. Y este se llama The Bronzy Anti-Pollution Sunshine Drops. Este de aquí ha sido de los productos más virales de los últimos años y es un producto para el rostro. Este es de la marca Drunk Elephant. Más que de maquillaje, es como skincare. Y este es tipo unas gotitas que te broncean el rostro. Sí, literalmente para cuando estás como yo ahorita de que muy apagada, que sientes que no tienes nada de solecito en tu cara. Bueno, este es literal como sol para tu cara. Y este producto se hizo mega viral, favorito de muchísimas influencers, beauty bloggers y literalmente desde entonces muchísimas marcas han tratado como de recrear este tipo de producto y hay unos muy buenos, pero uno de los mejores que les puedo recomendar que es bastante similar, pero pues más económico es este. Este de aquí se llama Butter Glow Bronzing Serum y es de la marca Physicians Formula. Aquí los tengo lado a lado, como pueden ver el empaque pues no es, o sea, no es idéntico pero pues parecido, es como cuadradito tiene esta vibra como bronceadito y tanto este como este son productos que son de skincare pero como para beneficiar a tu maquillaje Así que vamos a aplicarlos de lado a lado para ver qué tal están. A mí siempre me gusta agitar los productos, por ejemplo, este que es como skincare con algo de makeup. Siento que de esa manera puedes como sacarle mucho más provecho a la fórmula y viene en esta forma como de goterito. Muchas veces yo combino este producto con una cremita o incluso con otro suero porque no es tan como, no que no sea ligero, pero no es tan cremoso. Pero para efectos del video voy a aplicar un poquitillo, así literal como directo. Así se ve la textura y es como liquidito, pero no así de que se escurre. Voy a aplicar de este lado para que ustedes puedan ver cómo literalmente a la hora de que lo vas aplicando te da como este literal bronceado. Y a mí lo que me gusta de este producto es que abajo de la base se ve súper, súper bonito. Te da como glow, bronziness, así como que ay me fui a la playa y ya saben que a mí, o sea, todo lo que me pueda hacer ver que fui a la playa, aunque no haya ido, siento que para mí es así de que lo mejor que me puede pasar. Sobre todo ahorita que no sé dónde ustedes vivan, pero aquí en Monterrey ya el clima está como tipo... O sea, it's giving de que ya ha nublado, ya está lloviendo, o sea, Edward Cullen. ¿Ustedes entienden la referencia de... Bueno, así me siento de que todo está como gloomy y gris. Eso no quiero en mi piel. Mi piel necesita estar bronceadita y bonita y vean, o sea... Obviamente, si lo pones con un serum, siento que como que se difumina todavía más fácil, pero realmente creo que sí te puedes notar como acá sí hay algo de sol y acá pues nada. Y esto lo difuminó lo mejor posible, pero obviamente si no queda perfecto, no pasa nada porque como quiera pongo mi base arriba y luego ya como que todo se difumina perfectamente bien, pero vean, pues ahí está el glowcito y este producto de aquí cuesta $1,020 pesos. O sea, en dólares, pues son como unos 50 dólares aproximadamente, lo cual, pues, si es un producto ya considerado más carito, más de alta gama, es muy bueno, pero pues digo, si no le quieres invertir tanto, hay opciones como esta que les voy a enseñar de este lado. Que a diferencia del otro producto de Drunk Elephant, este de Physicians Formula, como pueden ver, viene así en goterito, pero como pueden notar la fórmula, o sea, desde que lo estoy aplicando es súper similar, definitivamente me puse un poquito mucho de este lado, pero bueno, lo vamos a ir difuminando y quitando un poquitito, pero es bien parecido, o sea, de verdad, yo creo que de todos los productos de este estilo que he probado, estos dos son de los más similares en cuanto a función. En cuanto a ingredientes, pues a lo mejor y no necesariamente son los mismos ingredientes como de cuidado de la piel, pero para efectos de maquillaje, el efecto que dejan ambos es muy parecido. O sea, ya que lo estoy difuminando, puede notar que el glow como de bronceado es bastante similar. Yo lo estoy viendo aquí en la cámara y en el espejo y lo veo súper, súper parecido. Lo que sí es que el de Physicians Formula huele como... ¿Cómo a qué te diré? Como... A sol, playa y arena, 
Sí, literal. Y huele como a coquito rico y eso me gusta mucho. Y el de Physicians Formula, a diferencia de el de Drunk Elephant, cuesta 359. O sea, güey, eso es una diferencia muy, muy grande realmente. Y por el acabado que te dan, honestly, creo que vale mucho la pena probar esto. Este siguiente producto es de mis productos favoritos para contornear. Es una belleza, se derrite como mantequilla. Aparte es muy popular. Y este de aquí es de la marca Milk Makeup y este es el Baked Matte Bronzer. Y como pueden ver, es una barrita de contorno. Este me encanta, este tamaño está como petit, pero está muy práctico para llevar en tu bolsa, en tu cosmetiquera, para que te puedas maquillar en cualquier parte. O sea, cero te quita espacio. Y la verdad es que la calidad está... Chef's Kiss, a mí de verdad me encanta. Pero si estás buscando algo mucho más económico, que se le parezca bastante, puedes probar este de aquí. Que este bebecito de aquí es el Baby God Bronze de la marca Essence. Y este, como podrán ver, es muy parecido al tamañito bebé de este de Milk. Pero pues obviamente la diferencia en precio es bastante. Este de Milk cuesta 560 pesos. O sea, a ver... Sí, me gusta, sí lo volvería a comprar, pero 560 pesos por este bebecito pequeño miniatura, la verdad es que pues sí está un poco caro. Y este de acá, que es el de Essence, cuesta 149, o sea, mismo tamaño, calidades muy parecidas. Ya verás tú, voy a poner de este lado el de Milk y de este lado el de Essence para que tú veas la diferencia. De este lado voy a poner el de Milk, un poquito aquí, otro poquito acá, aquí en la... Papa dish y en este ladito de mi nariz. La fórmula de este sí es cremosa, pero yo también describiría la fórmula como un poco waxy. O sea, como que no es tan cremoso que se desliza. A ver, no te levanta la base en ningún momento porque es de mis productos favoritos y jamás me gustaría un producto que levante la base. Pero sí es un producto que no es como de los que te va a dejar como manchado. No sé, es una fórmula muy especial y por lo mismo siento que no cualquier producto podría ser su dupe y... B, o sea, te deja esta, esta como texturita en la piel de, de flawless, o sea, es como, sí, se derrite, se derrite totalmente. La verdad es que no sé cómo explicar exactamente la fórmula porque no, no es waxy, porque eso no tendría sentido y no estaría chido, pero es como, no sé si les ha pasado que hay algunos productos en crema que son tan cremosos que a la hora de difuminarlos se pierden demasiado o simplemente se ve como ya no tan marcado, nada más se ve como más oscuro a esa parte. Pues bueno, este no, este como que se difumina lo suficientemente para que te quede ese contorno, pero a la vez ese bronceado y que se vea flawless. Desde aquí creo que lo pueden ver como luego, luego la piel ya se ve más contorneada, se ve más definido todo, de verdad súper bonito. Voy a difuminar también aquí en la naricita. O sea, queda sutil, pero sí se nota y me encanta, me encanta el acabado. Y ahora de este lado voy a poner el de Essence, igual en las mismas partecitas. Como pueden ver el tono es muy muy similar, no sé si es así de que idéntico porque a veces lo que varía un poco es como los subtonos, pero créanme que de los que tenía, de este tipo de fórmula, de este tipo de presentación, estos dos tonos son los que más se parecían. De este del Baby God Bronze hay diferentes tonos, pero este que tengo yo, déjenme les digo qué tono es. El tono que estoy usando yo es el 10 Cinnamon Spice. Y del de Milk estoy usando, creo que el tono es Baked. Y quiero que ustedes vean también cómo de este lado está difuminándose perfectamente bien, pero igual, si sí puedes notar dónde está el producto, dónde se está dando la dimensión, no se está haciendo como revoltijo con la base, sino está sobre la base, pero sí se está difuminando lo suficiente para darnos ese perfilamiento y bronceadito a la vez. Que de hecho es algo que me gusta de ambos de estos productos, que los dos te dan como ese efecto de contour, pero también te broncean. Es como este famoso tipo bronzer que está muy en tendencia como para hacer un dos en uno y eso siento que se ve espectacular. Entonces, así queda de este lado el de Milk y de este lado el Baby God Bronze de Essence. Muy parecidos, muy similares, pero la diferencia en precio, como saben, es bastante. Este siguiente dupe es uno de mis favoritos de todos los tiempos porque literalmente creo que es muy diferente en precios, pero realmente la fórmula hasta la presentación son 
demasiado parecido. Y eso es porque aquí tenemos el famosísimo Benetton de Benefit. Que por si no lo conocías, realmente yo creo que si estás aquí, sabes algo, algo mínimo sabes del maquillaje o mínimo te interesa y seguramente ya has visto este producto, que este es de las tintas más famosas del mercado. Si a mí me preguntas, probablemente es de la primera tinta que yo conocí en toda mi vida y a raíz de este, obviamente las marcas han sacado sus versiones de tintas, pero así que tú digas, oye, ¿cuál es la que conoces desde hace mil años? Obviamente es la Benetint de Benefit. Y esta es una tinta muy padre porque te la puedes poner en los labios, en los cachetitos y realmente es muy versátil. Siento que es como el perfecto producto para que tengas este efecto como de sonrojadita, como que bebé, tú eres la más así de que cosita bebé, sonrojadita. Bueno, este producto es para eso. Pero my dear, este bebecito de aquí cuesta 520 pesos en la madre. Sobre todo ya sabiendo la cantidad de tintas que hay en el mercado, digo, ok, o sea, a ver, sí, this is iconic. Esto es tipo un OG, o sea, esto es de lo primero que hubo en el mundo del maquillaje y sí, es muy lindo y muy bueno. Pero ya sabiendo esta información de que hay productos mucho más económicos, bebé, prepárate, porque este, este de aquí, este que sacó Essence es literalmente, bebé, yo creo que un 99.9% idéntico. Este de Essence se llama What a Tint Lip and Cheek Tint, así que como pudieron haber escuchado, este también se puede usar en labios y en mejillas. Y hermana, no estás lista, no estás lista para escuchar la diferencia de precios. Este, este de Essence cuesta 90 pesos. ¿90 pesos? De mujer. No llega ni a los 100 pesos. ¿De qué me estás hablando? I mean, this is iconic. Pero bueno, vamos a ponerlos lado a lado para que tú puedas ver la diferencia. Lo que es importante de considerar con las tintas es que sí secan rápido. Entonces me gusta aplicar tantito y así lo voy construyendo. Y me gusta también difuminar con el dedito porque siento que así como que no se absorbe tanto en la esponja. Puedes usar brocha, esponja, lo que quieras, pero últimamente como que he notado que cuando difumino con mi dedo las tintas es como le saco mejor provecho. Y con las tintas no corras. Más vale construir a lamentar. Y luego si te pones demasiado y no lo puedes difuminar a tiempo, te queda como parchoso o muy marcado. Y de esta forma, cuando está recién, recién liquidito, es cuando puedes notar este efecto sun kiss. O sea, literalmente como un cachetito que se quemó en el sol, pero muy sutil, muy girly pop. Como esto que te estoy enseñando. Ve como queda la texturita así de la piel como jugosita. Y también de esta manera no quedan como los puntitos marcados en la piel. Voy a poner un poquito más este huele muy rico, el de Benefit la verdad es que sí huele así como muy nostálgico, icónico, huele como a rosas. Mira, tú has visto que estoy poniendo un poquito y un poquito más y eso es normal con las tintas y eso me gusta porque hay algunas tintas que a lo mejor y pintan demasiado muy rápido y se queda manchado y parchoso, pero este como puedes ver no, o sea realmente el acabado que tiene es muy lindo. Y sí, esto es muy clásico de esta tinta porque te deja este efecto como juicy skin. Y ahora de este lado vámonos con la de Essence que cuesta 90 pesos que eso está de mega más, así que vamos a comparar para que ustedes puedan ver realmente los similares que quedan. Lo mismo, vamos a poner unos puntitos y vamos a difuminar lo más rápido posible. Otro poquito más, rapidito, rapidito. Pero vean, desde ahorita pueden ir notando. O sea, mira, de este lado ya está puesto todo y tú aquí también ya puedes ver, yo lo estoy viendo en la cámara, cómo te deja este mismo efecto como sonrojadito y de piel juicy. O sea, verdad Verdaderamente no puedo estar inventando esto. Y ya saben que yo soy de las que a mí no me gusta que me digan y que me cuenten. Me gusta probarlo yo y enseñárselos yo. Porque una cosa es que tú veas de que, ay, esto es un dupe. Pero luego, ok, enséñame. Entonces, por eso me gusta mucho hacer estos videos. Porque siento que de esta manera yo te puedo enseñar literal como pues, en casi tiempo real cómo funcionan los productos y cómo realmente, sí, muchas veces estos productos más económicos son muy similares. Ok, y ya terminé de difuminar este lado que es el de Essence. Y déjenme les digo una cosa, me estaba viendo ahorita, estaba viendo en el espejo y les voy a ser muy honesta. Oh my God, fuertes declaraciones, please, Benefit, no me canceles, también te quiero mucho, pero me está gustando más cómo se me ve el lado de Essence. No sé por qué habrá sido, no sé si este lado de mi piel, no sé, no, no está tan bonita o, o qué está pasando. No se ve mal, ojo, no se ve mal, pero siento que este lado como que se me difuminó más bonito. Pero no sé, ustedes díganme en los comentarios cómo vamos, cómo lo van viendo, cómo ven este lado de alta gama, cómo ven este lado de los dupes. Yo la verdad siento que se están viendo muy similares, pero hasta ahorita mínimo en la tinta de Essence creo que quedó todavía mejor. Pero bueno, así queda ya el lado a lado y vámonos ahora sí con el siguiente producto. Este siguiente producto me emociona mucho porque es de mis productos que 
últimamente he como reached out for, o sea, como que he agarrado más para utilizar porque, no les voy a mentir, la verdad es que este dupe que les voy a enseñar, todavía a lo mejor prefiero un poco más este, que es el de alta gama, porque este producto de aquí, vean, es un iluminador en tipo roller. O sea, está demasiado padre porque, por ejemplo, si te quieres poner en los hombros, en la clavícula, o si te quieres poner en alguna parte del cuerpo, como que me gusta mucho que tenga este mecanismo de como tipo un aceite esencial, bebé. ¿Has de cuenta? Tipo así, bueno. Está muy padre cómo lo puedes aplicar. Y obviamente el glow ni se diga. Este es de la marca Iconic London y se llama Rollaway Glow Liquid Highlighter. Y este me gusta porque el brillo que tiene es... Es como sutil, quiero decir, pero no es sutil. Simplemente es de los que refleja cuando le da la luz. No se queda como una marca blanca y que se ve como tipo gis brilloso. No, esto es como un iluminador que te va a brillar cuando te da la luz. Y les digo, honestamente, esto es de los que digo, ok, la verdad sí volvería a comprar porque me gusta el producto, me gusta el mecanismo que tiene, creo que sí vale la pena. Pero también entiendo que a lo mejor no todo mundo quiere pagar 775 pesos por un iluminador líquido. O sea, ¿por qué? Porque esto es lo que cuesta. La verdad es que sí está un poco elevado el precio. Que repito, este es de los productos que sí digo, ok, podría seguirlo comprando porque aunque tenga productos similares, es como diferente en su tipo por el estilo de producto como se aplica. Y también, no cualquier iluminador te da ese efecto como que nada más cuando te pega el sol o te pega la luz es cuando lo ves brillar. Te lo consigues en Sephora, de hecho está en Sephora México, me gusta mucho, 10 de 10. Pero hace poquito Sephora sacó como una colección de maquillaje, o bueno, ya tenía colección de maquillaje, pero sacó como nuevos productos. Que la neta, Sephora Collection está bringing stuff, creo que están sacando productos muy interesantes. Y dentro de ellos sacaron Sephora Care Make It Glow. Este es un multi-use luminizer, o sea, es un producto que es igual, como les digo, el otro que lo puedes poner en tus hombros, en el cuerpo, en, donde, en tu cara, donde tú quieras. Este también es un iluminador multiusos. Y a pesar de que ambos los puedes conseguir en Sephora, este cuesta $350 pesos. Y yo sé que a lo mejor y no es el producto más económico de la vida, pero es un producto que puedes conseguir en Sephora a un precio que sí te puedes encontrar productos del súper a ese precio. Por eso les digo que está padre que Sephora ya esté integrando como nuevos productos a su maquillaje, a sus líneas, que sí son más económicos, pero te dan como esa misma experiencia de comprar en un lugar de alta gama. De hecho, en otros temas, ELF ya llegó a Sephora México y eso se ve bastante interesante porque creo que sí trajeron como muchos productos. Si quieren que les hable más de ELF o si quieren que nos demos la vuelta a lo mejor a Sephora, a ver qué encontramos por ahí, díganme en los comentarios. Pero bueno, ahora sí, vamos a probarlos lado a lado para que puedan ver de qué estoy hablando. De este lado voy a poner Iconic London. Como está así el roller, me gusta mucho la presentación. Está demasiado como, no sé, satisfactorio hacerla así de que como que con el roller y vean qué bonito queda ese glow o sea de verdad me encanta es que el iluminador mira me encanta chef's kiss así más o menos queda este glowcito y del otro lado vamos a poner el de sephora que este lo voy a aplicar así directo porque viene así en goterito poner unos puntitos y difuminamos con el dedito y también vean súper luminoso que justo se ve luminoso cuando te da la luz y vean qué padre Uf. Ambos tienen este glow mega espectacular de piel juicy, sana, como me gusta. Y pues sí, ambos los puedes conseguir en Sephora, pero pues la verdad es que la diferencia en precio sí es bastante. Y ahora sí, ya tenemos la piel lista porque los siguientes dos productos son de labios. Nos vamos rapidito, pero porque, o sea, de verdad están buenísimos. Y cuando los vean puestos van a ver que es la misma cosa. Para delinear mis labios, tengo aquí uno de los delineadores más icónicos de toda la vida de las marcas así como más high-end. Este es de MAC y el tono que tengo aquí es Spice. Igualmente, es de esos como delineadores súper OG que salieron hace mil años, pero que todo mundo ama y que compra y que vuelve a comprar. Y yo me declaro fan de este tono. Ahorita van a ver, pero es como rojizo, ladrillo, cálido, rosita. Es un tono que creo que es como muy favorecedor para los labios y es un color que puedes utilizar como durante todo el año. Y también siento que combina muy lindo con diferentes labiales y lip glosses. Este delineador de aquí cuesta... 459 pesos, que la verdad sí es un poco elevado para un lapicito, pero van a ver que sí es muy lindo, van a ver qué tal queda. No puedo hablar mucho cuando estoy delineando, pero pongamos musiquita de fondo.
Y así quedó de este lado el tono Spice. Vean, por favor, lo mucho que puedes hacer con este delineador. O sea, ve. Literalmente tenía cero labios y ahora tengo como el doble de tamaño de mis labios. La verdad es que la fórmula de MAC es icónica, es muy buena. Es una, es una marca que tiene como productos muy profesionales, a mi parecer. Y no les voy a mentir, es una marca que seguiría comprando, pero, pero... Llegó mi tía, la más Maybelline, a decirnos, oye, ok, sí, pero ¿qué tal si te traigo unos delineadores para labios más económicos y con una calidad de alta gama? El único detalle de estos es que todavía no llegan a México. Ya sé, I know, I am so sorry. Pero mira, no sé si la palabra es segura porque nunca puedo decir como que estoy segura porque nunca sabe. Estoy como esperando, estoy eh, rezándole al universo que por favor Maybelline nos haga el paro y nos traiga estos delineadores que son los nuevos Lifter Liners. Pero repito, porque a veces les comparto cosas que consigues ya en Estados Unidos o en Europa. Mucho porque sé que tengo mucha gente que me ve también desde fuera, que vive por ejemplo en Estados Unidos, tengo mucha gente que vive por allá. Pero también tengo gente que vive en México o en Latinoamérica que hace viajes. Por si andan de viaje y se lo topan por allá, que sepan que es un producto que sí vale la pena comprar allá y traerte para acá. Y este tono es el tono más parecido que pude encontrar en, a comparación del Spice. Y este es el tono Out of Line. Y este de Maybelline que me voy a poner cuesta 10 dólares, que eso es más o menos como 200 pesos aproximadamente. O sea, es menos de la mitad del de MAC. Y en fórmula y en color son bastante parecidos. Así que déjenme me aplico de este lado. Otra vez corran música y vamos a empezar. <risa> Y así queda de este lado el de Maybelline. Y honestamente, a ver, el tono no es exactamente igual, sobre todo en estos dos que es Spice y Out of Line, pero las fórmulas sí son muy parecidas y lo que cambia, por ejemplo, el del lado de Maybelline, el subtono es ligeramente más oscurito, pero ya que los ves lado a lado son muy parecidos y sobre todo que es un delineador de labios, ya que pones el gloss o así... Siento que se va a ver todavía más similar. Pero sí quería aclarar que este lado es un poquito más oscuro para que no me vayan a poner en los comentarios de que no es más oscuro. Yo sé, estoy consciente. Pero aquí estamos buscando alternativas. Estamos buscando a lo mejor lo más similar posible o bien si no es algo idéntico, que sea como una buena opción. Que digas, oye, bueno... No me quiero gastar el dolaruco, pero bueno, voy a gastarme el pequeño dolaruco. ¿Sí me entiendes? Pero bueno, ahora sí, vámonos con el último producto que es el gloss que vamos a aplicar encima. Yo creo que los lip glosses más populares de la historia de los lip glosses creo que fueron como la marca que trajo de regreso el lip gloss es esta que es Fenty Beauty, y sacaron estos nuevos, bueno, no son tan nuevos, pero salieron después como de los originales primeros que salieron, sacaron una línea que se llaman Cream, estos son los Cream Lip Glosses de Fenty Beauty, y este bebecito de aquí cuesta 510 pesos, que la verdad, los lip glosses de Fenty son muy bonitos, son muy lindos, pero como les digo, 510 pesos para un gloss, ya que tenemos otras alternativas, a lo mejor puede sonar como demasiado, y este de aquí es el tono Fenty Glow de los Gloss Bomb cream y lo voy a poner lado a lado con uno de mis favoritos que obviamente ya me han escuchado hablar de él ya sea aquí en mi canal o en mis otras redes sociales como en mi instagram o en mi tiktok que si no me siguen todavía por allá yo no sé qué están haciendo con sus vidas vayan a seguirme en este momento este lip gloss que les voy a enseñar es de maybelline que es el lifter plum que de una vez quiero decirles que sí en efecto de entrada ya hay una diferencia entre estos dos porque este que es plum se siente como ligeramente picosito porque es de los que te infla los labios pero la verdad es que no es como demasiado intenso ni nada, simplemente quería mencionarlo por si se lo compran y sienten algo en los labios, bueno, este tono que les voy a enseñar es lo más parecido que pude encontrar a este, pero sí la diferencia es que este tiene un poquito de picorcito, pero bueno si ya te estás ahorrando el dolaruco, a lo mejor y sí vale la pena, ahorita te los voy a enseñar y tú me vas a decir, del de Maybelline voy a aplicar el tono 005 Peach Fever de este lado estoy aplicando el de Fenty, que de verdad vean qué precioso queda, este glow it's so beautiful, de verdad verdad me encanta cómo hace que los labios se vean súper juicy, súper plumpy. Y de este lado voy a poner el de Maybelline que cuesta $183 pesos, lo cual es ya bastante diferente. Pero vean, estos tonos sí son súper similares. Son como un rosita, pero con un ligero undertone tipo durazni 
bonito kichi y no sé qué tanto se aprecia en cámara, pero vean la fórmula, o sea, te da ese mismo glow, te da ese mismo plumpy juiciness. Yo de verdad amo esta línea de glosses que salieron, que son tipo... Son como los lifter gloss originales que salieron, pero en estos de los plump salieron con más tonos como diferentes, incluso más como tipo cremoso. Y cuando digo cremoso, no me refiero a que sea como más diferente la fórmula, sino cremoso como estos, que son como de un color opaco, que pareciera como si le hubieran puesto leche a la fórmula, si eso tiene sentido. Y así queda el lado de Fenty y así queda el lado de Maybelline. Ustedes díganme en los comentarios cómo ven este lado a lado. A mí la verdad me encanta. Y listo, my dears. Este ya es el resultado final con un lado de alta gama que es este, y el lado de los productos más económicos. Por favor, díganme en los comentarios qué les pareció este video. Díganme también qué les parecieron estos dupes. ¿Ya los conocían? ¿Ya los han probado? Y por supuesto, díganme si tienen alguna idea de otro video que quieren que haga por aquí. También los leo en los comentarios. Una vez más, my dears, muchas gracias por ver. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por todos sus likes. No saben cuánto me ayuda a mí para poder seguir haciendo este contenido me da mucha motivación, me hace sentir muy especial. Y obviamente también, por favor, suscríbanse. Si no se han suscrito, les doy tres segundos. Tres, dos, uno. Gracias por suscribirse. Les mando un beso hasta donde quiera que estén y nos vemos a la próxima. Bye.